സമോദമസ്തവശൗജം സന്തോഷക്ഷാന്തിരാർജവം ജ്ഞാനം ദയാച്യുതാത്മത്വം സത്യം ച ബ്രഹ്മലക്ഷണം ശൗര്യം വീര്യം ധൃതി തേജസ്ത്യാഗ ആത്മജയക്ഷമ ബ്രഹ്മണ്യത പ്രസാദശ രക്ഷാ ച ക്ഷത്രലക്ഷണം ദേവഗുരു അച്യുത ഭക്തി ഹിത്രവർഗ പരിപോഷണം ആസ്തിക്യമുദ്യമോ നിത്യം നൈപുണം വൈശ്യലക്ഷണം ശൂദ്രസ്യ സംനതി ശൗജം സേവാസ്വാമിന്യമായ അമന്ത്രയജ്ഞ ഹസ്തയം സത്യം ഗോവിപ്രരക്ഷണം സ്ത്രീണാം ജപതി ദേവാനാം തച്ചുശ്രൂഷാനുകൂലത തൽബന്ധുഷ്വ അനുവൃത്തിശ നിത്യം തത്വ്രതധാരണം സമ്മാർജ്ജനോപലേപാഭ്യാം ഗൃഹമണ്ഡലവർത്തനൈ സ്വയം ച മണ്ഡിതാ നിത്യം പരിമൃഷ്ട പരിച്ഛത കാമൈരുച്ചാവചൈ സാധ്വി പ്രശ്രയണ അതമേന വാക്യൈ സത്യൈ പ്രിയൈ പ്രേംണ കാലേ കാലേ ഭജേൽപതി സന്തുഷ്ടാലോലുപാദക്ഷ ധർമ്മജ്ഞ പ്രിയ സത്യവാക് അപ്രമത്താശുചി സ്നിഗ്ധാപതിം തു അപതിതം ഭജേൽ യാപതിം ഹരിഭാവേന ഭജേ ശ്രീരിവ തൽപര ഹരിയാത്മന ഹരേർ ലോകെ പത്യ ശ്രീരിവ മോദതേ വൃത്തി സങ്കരജാദീനാം തത്തൽ കുലകൃതാ ഭവേൽ അജൗരാണാം അപാപാനാം അന്ത്യജാന്തേവ സായിനാം പ്രായ സ്വഭാവ വിഹിതോ നൃണാം ധർമ്മോ യുഗേ യുഗേ വേദദൃഗ്ഭിസ്മൃതോരാജൻ പ്രയത്യജേഹജ ശർമ്മകൃത വൃത്തിയാ സ്വഭാവകൃതയ വർത്തമാന സ്വകർമ്മകൾ ഹിത്വാ സ്വഭാവചങ്കർമ്മ ശനൈർ നിർഗുണതാമിയാൽ ഉപ്യമാനം ഹുക്ഷേത്രം സ്വയം നിർവീര്യതാമിയാൽ നഗൽപ്പതേ പുനസൂത്തി ഉപ്പതം ബീജം ജനശ്ശിതി ഏവം കാമാശയം ചിത്തം കാമാന അതിശയവയ വിരജീത യഥാരാജൻ അഗ്നിവൽ കാമബിന്ദുഭി എസ് എ ലക്ഷണം പ്രോക്തമ്പും സ്വവർണാഭിവ്യഞ്ജകം ഏതന്യത്രാവി ദൃശ്യേതാതൽ തേന ഈവ വിനിർദ്ദിശേൽ ഭുഞ്ചീതയതിനുജ്ഞാതോ നോചേതുപവസേൽ കൊജിൽ സുശീലോമിത ഭുഗ്ദക്ഷ ശ്രദ്ധാനു ജിതേന്ദ്രിയ യാവതർത്ഥം വ്യവഹരേൽ സ്ത്രീഷു സ്ത്രീ നിർജിതേ ശുജ വർജയേൽ പ്രമദാഗാഥമ ഗൃഹസ്ഥ ബൃഹത് വ്രത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി അപി യതേർമന കേശപ്രസാധനോന്മർദ്ദ സ്നപനാഭ്യഞ്ജനാധികം ഗുരു സ്ത്രീഭിരുവധിഭിക്കാരേ നാത്മനോ യുവ നന്നു അഗ്നിപ്രമദാനാമകൃതകുംഭ സമപ്പുമാൻ സുതാമപി രഹോജഹ്യധന്യതായാവതർത്ഥകൾ കൽപ്പയിത്വാ ആത്മനായാവത് ആഭാസമിതമീശ്വര ദ്വൈതം താവന്ന വിരമേൽ തദോഹ്യസ്യ വിപര്യ ഏതൽ സർവം ഗൃഹസ്ഥസ്യ സമാം നാഥ യഥേരഭി ഗുരുവൃത്തിർവികൽപേന ഗൃഹസ്ഥസ്യ അർത്തുകാമിന അഞ്ജനാഭ്യഞ്ജനോന് മർദ്ദ സ്ത്രീയവലേഖാമിഷം മധു സൃഗന്ധലേപാലങ്കാരം സ്തേജേയുജിയ ധൃതവ്രതാ ഉഷിത്വൈവം ഗുരുകുലേ ദിജോധീത്യ ആവബുദ്ധ്യജ ത്രയീം സാങ്കോപനിഷതം യാവതർത്ഥം യഥാബലം ദത്തുവാവരമനുജ്ഞാതോ ഗുരോ ഓ കാമയതീശ്വര ഗൃഹം മനം വാ പ്രവിശേൽ പ്രവൃതിൽ തത്ര വാവസേൽ അഗ്നൗഗുരാവാത്മനിജ സർവഭൂതേഷ്വധോക്ഷജം ഭൂതൈസ്വധാമഭിപശ്യത് അപ്രവിഷ്ടം പ്രവിഷ്ടവൽ ഏവം വിധോ ബ്രഹ്മചാരിവാനപ്രസ്ഥോ എതിർ ഗൃഹി ചരൻ വിധിത വിജ്ഞാന പരം ബ്രഹ്മാധി ഗച്ഛതി വാനപ്രസ്ഥസ്യ വക്ഷ്യാമി നിയമാൻ മുനി സമ്മതാൻ യാനാദിഷ്ഠൻ മുനിർഗച്ഛേ ദൃശി ലോകം ഹാഞ്ചസ ന കൃഷ്ടപച്ച്യമസ്നിയത കൃഷ്ണം ചാപ്യ അകാലത അഗ്നിപക്വമധാമം വാർക്കപക്വ ഉദാഹരേൽ വന്യൈശ്വരുപുരോടാശന്നർവേൽ കാലചോദിതാൻ ലബ്ധ നവേ നവേ എന്നാദ്യ പുരാണം തു പരിത്യജേൽ അഗ്നിയർത്ഥമേവ ശരണമുടജം മാതൃഗന്ധരാം ശ്രയേത ഹിമവായു അഗ്നിപരിഷാർക്കാതപഷാ സ്വയം കേശരോമനഖശ്മശ്വമലാനി ജഡിലോ ദധൽ കമണ്ഡല്ലോജിനേതണ്ട വൽക്കല അഗ്നിപരിച്ചതാൻ ചരേദ്വനേ ദ്വാദശാപ്താനഷ്ടവചതരോമുനി ദ്വാവേഗമായഥാ ബുദ്ധി നവിപദ്യേത കൃച്ഛ്രത യഥാ ആ കൽപ്പസ്വക്രിയായം യാധീഭൃജരാഥവാ അന്വേക്ഷിക്കാം വാ വിദ്യായാം കുര്യാദനശനാധികം ആത്മന്യ അഗ്നീൻ സമാരോപ്യ സന്യസ്യാഹമാത്മത കാരണേഷുന്യസേൽ സമ്യക് സംഘാതം തു യഥാരിഹത ഘേഘാനിവായോ നിശ്വാസം തേജസ്യൂഷ്മാണമാത്മവാൻ അപ്സ്വസുരക്ഷേഷ്മൂയാനിക്ഷിതം ശേഷവ്യഥോത്ഭവം വാചമഗ്നൌ സവക്തവ്യമിന്ദ്രിയ ശില്പം കരാവപി പദാനുഗത്യ വയസ്സിരത്തി ഓപസ്ഥം പ്രജാപതൌ മൃത്യൗപായു വിസർഗം ജയഥാസ്ഥാനം വിനിർദ്ദിശേൽ ദിക്ഷുശ്രോത്രം സനാഥേന സ്പർശമധ്യാത്മനിത്വജം രൂപാണി ചക്ഷുഷാരാജൻ ജ്യോതിഷ്യാഭിനിവേശയൽ അപ്സു പ്രചേത സാജിഹ്വാം ഘ്രേയർഘ്രാണം ക്ഷിതൌ നിസേൽ മനോമനോരഥൈശ്ചന്ദ്ര ബുദ്ധി ബോധ്യൈ ഗവ ഉപരേ കർമാണ്യധ്യാത്മനാരുദ്രേതഹമ്മദാക്രിയ സത്വേന ചിത്തം ക്ഷേത്രജ്ഞ ഗുണൈർ വൈകാരികംബരെ അപ്സുക്ഷിതിമപോ ജ്യോതിഷ്യതോ വായു നഭസ്യമും കൂടസ്ഥേ തച്ച മഹതി തത അവ്യക്തേക്ഷരേ ച തൽ ഇത്യാക്ഷരതയാത്മാനം ചിന്മാത്രമവശേഷിതം ജ്ഞാത്തുവാദ്വയോധവിരമേർദഗ്ധയോ നിരിവാനല ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതെ മഹാപുരാണെ പാരമഹംസ്യം സംഹിതായ സപ്തമസ്കന്ധേ ദ്വാദശോധ്യായ 
അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആ മനസാക്ഷിയായ ഭഗവാന് സ്മരണയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും മനസ്സിനെ കൊണ്ടും ഭഗവാൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ കീർത്തിച്ചോ സ്മരിച്ചോ ചിന്തിച്ചോ പൂജിച്ചോ എന്തായാലും ഈ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ ഭഗവൽ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കുക അതാണ് മതി കുറേ ഭേദ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ഈ മനസ്സ് ഭഗവാൻ്റെ സ്മരണയിൽ ഈ കാര്യമില്ല അത് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യഥാ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലം അവിടെ ആ ഭഗവൽ ഭജനം ചെയ്ത് ഏകാദശിയൊക്കെ നോറ്റു അന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസം വ്രതം കൂടുന്ന ദിവസം കാലം കൂടുന്ന ദിവസം ധാരാളം മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് കാല് കഴിച്ചു കൂട്ട് നടത്തി അവർക്ക് സദ്യയും ഭക്ഷണവും ദർശനയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ച് ആ പാരണം ഇടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതാ വരുന്നു ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ സാക്ഷാൽ ശിവസ്വരൂപനായ ശങ്കരപുത്രനായ ഉർവാസസ് മഹർഷി ശിവപുത്രനാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷമായി മഹാരാജാവിന് കാരണം വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ മഹാദേവനാണ് ആ മഹാദേവൻ്റെ അംശമായി അവതരിച്ച ദുർവാസസ് മഹർഷി തൻ്റെ ഈ ഏകാദശിയുടെ പരിപൂർത്തിയിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ച പോലെ തോന്നി രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂടിയും കാല് കഴിച്ചു കൂട്ട് നടത്തി ഭക്ഷ ഭിക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷണിച്ചു എല്ലാം ഒരുക്കിക്കോളൂ രാജൻ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുക കാണണേ ഇല്ല നേരം വഹി പാരരുടെ മുഹൂർത്ത സമയമൊക്കെ തെറ്റാറായി അദ്ദേഹം ആകെ ധർമ്മസങ്കടമായി മഹാത്മാവിനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം വരണേ എന്നുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച അത് മഹന്നിന്ദയല്ലേ അല്ല ഇനി കഴുകാണ്ടിരുന്നാലോ സമയം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർഷത്തെ വ്രതത്തിന് ഫലം ഇല്ലാണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അമ്പസ കേവലേനാഥ കരിഷ്യേ വ്രതപാരണം അങ്ങ് തീർത്ത് തുളസിയിലെ ഇട്ട് തീർത്ഥം കഴിച്ച് പാരണ വീട്ടിക്കോളൂ തീർത്ഥം കഴിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വ്രതത്തിന് ഭംഗം ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം തീർത്ഥം കഴിച്ച് ഈ മഹാത്മാവിനെ കാത്തിരിക്കുക ദുർവാസസ് മഹർഷിയോ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പാരണ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കോധ കോധാവിഷ്ടനായി കോപാകുലനായി കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ ചോപ്പിച്ച് ദേഹമാകെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തന്നെ കാത്ത് തൊഴുതു നിൽക്കുന്നതായ മഹാഭക്തൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പറയുക അഹങ്കാരി നീ രാജാവാണെന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് തരണേ മുമ്പ് നീ ഭുക്തവാൻ നീ ആഹാരം കഴിച്ചിരിക്കണമല്ലേ നീ ഭക്തനല്ല അഭക്തനാണ് അഹങ്കാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആഭിചാര ഭൂതത്തെ ഉണ്ടാക്കി ജഡതലത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭൂതം കൃത്തിക എന്നാണ് പറയാം അത് വാളുപിടുത്തുകൊണ്ട് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ചാടി ഭക്തനോ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ഭക്തന് ഇവിടെ ഒരാളെ ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല ഭക്ത ഭഗവാൻ പറയുക ഭഗവാനെ ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു പുണ്യവേളയിൽ ഈ ഭൂതത്തെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ചെല്ലേ ഈ മൂന്ന് ലോകത്തും സംഭവിക്കുന്നത് താൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമല്ലോ എന്താ അവിടുത്തെ സങ്കല്പം തൊഴുതുകൊണ്ട് നിന്ന നിൽപ്പെന്ന് കാല് മാറ്റ് പോലും ചെയ്തില്ല ഇന്ന ചചാല പതാ നൃപാന ആ നിന്ന നിൽപ്പെന്ന് ഒരടി പോലും മാറാതെ പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആ ഭക്തൻ നിന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതമുണ്ടായി അവിടെ ഭക്തനെ സ്പർശിക്കാനായില്ല ആ ഭൂ ആ കൃത്യക്ക് ഭഗവാൻ്റെ സുദർശനം ആ തീചുപ്പിക്കൊണ്ട് ചുഴറ്റി വന്ന് ആ ഭൂതത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല നിരപരാധിയായ ഭക്തൻ അപരാധം ചെയ്ത അപരാധിയായ ഭക്താപരാധം ചെയ്ത ദുർവാസസിനെ അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ജ്ഞാനിയാണ് തപസ്യാണെന്നുള്ള ഗർവ് കൊണ്ട് ഭക്തനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചീറി പാഞ്ഞു വന്നു ആ സുദർശനത്തിൻ്റെ തീൻ്റെ ചൂട് ചുട്ടിട്ട് നിൽക്കവയ്യാതെ ദുർവാസാവിന് ലോകായ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓടിയിറക്കേണ്ടി വന്നു എവിടെ ഓടിയിട്ടും അഭയം കിട്ടണില്ലേ അവസാനം ബ്രഹ്മവിൻ്റെ കൽക്കൽ പോയി വീണു ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ത്രാഹി ആത്മയോനെ അമിത തേജസോമാം ഈ ചക്രത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ചൂട് സഹിക്കു വയ്യാണ്ടായി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേന്ന് ബ്രഹ്മാവ് രക്ഷിക്കുമോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രണ്ട് പരാർത്ഥം എന്ന ആയുസ് ഇപ്പം കഴിയും ഭഗവാൻ കണ്ണു നടത്തി തുറക്
ഇതിന് നിനക്ക് ഈ മാ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊരു ഭഗവാന്റെ ആണോ ഈ ചക്രം വേഗം പോയിക്കോളൂ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാലൊക്കെ പോയി മാപ്പു പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നിനക്ക് അഭയം തരും അത് വിചാരിച്ചില്ലേ അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ഓട്ടം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അഹാ അച്യുത അനന്ത ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ അറിയാണ്ടൊരു നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ നീക്കുന്നവനല്ലേ അങ്ങ് ഇതാ അറിയാണ്ട് പറ്റിയ ഭക്താപരാധത്തെ പൊറുക്കണേ മാപ്പാക്കണേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽക്ക പോയിട്ട് വീണത് ഭഗവാന്റെ ചക്രമല്ലേ ഭഗവാൻ അതിനെ പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ലേ തൻ്റെ നാമം ജപിച്ച് തൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ ദുർവാഹ സമഹർഷിയോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഭഗവാ മഹർഷേ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങേ രക്ഷിക്കാനാവില്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പറയാ ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ് അഹം ഭക്തപരാധീന അസ്വതന്ത്ര ഇവധ്വിജ എനിക്ക് ഭക്തനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല എങ്ങനെയാണോ പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നെടുക്കില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് അത്രേ ആ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്മാർ അവരുടെ പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ കവർന്നെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ് ആ ഭക്തർക്ക് അപരാധം ചെയ്താൽ മാത്രം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിച്ച ഭക്തനെ ഞാനും കൂടിയും കൈവെടിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗതി എന്താവും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിച്ച ആ ഭക്തനേക്കാൾ വേലേ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല എൻ്റെ സ്വന്തം പത്നിയായി ലക്ഷ്മിയെ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കാക്കണില്ല ഈ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലും കണക്കാക്കണില്ല പിന്നെ വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ കണക്കാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരാണ് എൻ്റെ സർവസ്വവും സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം ത്വഹം മതന്യ തേനജാനന്ദി നാഹം തേഭ്യോ മനാകപി ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം ഞാനും എൻ്റെ ഹൃദയം അവരുമാ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് അവരൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ കാണാനില്ല എനിക്കോ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തനെ അല്ലേ അങ്ങ് ദ്രോഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇനി കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നോടല്ലോ അല്ലോ അങ്ങ് അപരാധം ചെയ്ത് ഭക്തനോടല്ലേ അപരാധം ചെയ്ത ആളുടെ കാലത്ത് പോയി മാപ്പ് വയ്ക്കൂ എന്ന് നോക്കൂ ഭഗവാൻ്റെ ആ ഭക്ത വാത്സല്യം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അംബരീഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടായി പശ്ചാത്താ വിമശനായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്ന് ധിക്കാരത്തോടെ ഗർവോടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഭക്തനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് അപമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ട ആൾ ഇപ്പോൾ ആ ലോകമായ ലോകം മുഴുവനും ത്രിമൂർത്തികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടും രക്ഷ കിട്ടാതെ അവസാനം അംബരീഷിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തി ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാഠമാണ് മഹാന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയോ ആരാണ് മഹാനല്ലാത്തവർ ആരാ ഭക്തനല്ലാത്തതെന്ന് ബാഹ്യ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ അത് തികച്ചും ആന്തരികമാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്കത് തന്നെ തിരിച്ചു വരും കൽക്കൽ വീണ് പോയി നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടിയും ഭഗവാൻ ഉർവാസാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്താ അങ്ങേക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് തപസ്സുണ്ട് പക്ഷേ വിനയമില്ലാണ്ടായി പോയി അങ്ങയുടെ തപസ്സും ഈ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരിലല്ല എടുക്കേണ്ടത് തപോ വിദ്യാജ വിപ്രാണം നിശ്രേയസ ഗുര ഉഭേ തപസ്സും ഞാനൊക്കെ ശ്രേയസ്കരമാണ് ആർക്ക് വിനയാന്വിതനായ ആൾക്ക് തേ ഏവ ദുർവിനീതസ്യ കൽപ്പതെ കർത്തുര അന്യഥ അഹങ്കാരികൾക്ക് അത് അനർത്ഥത്തിനും അപകടത്തിനുമാണ് ഈ തപസ്സും വിദ്യയൊക്കെ കാരണമായി തീരുക എന്നും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു അപ്പം ആ വിനയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഭക്തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ദുർവാസാവിനെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലേ അംബരീഷിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദുർവാസാവിനെയും എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ അഹങ്കാരം തീർത്ത ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കോളൂ ക്ഷമാപയ മഹാഭാഗം തത ശാന്തിർ ഭവിഷ്യതി ആ നാഭാഗധനേനായ അംബരീഷിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു നോക്കണം ദുർവാസാവ് പോയ നാൾ മുതൽ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതെ വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഈ അംബരീഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം നോക്കൂ എൻ്റെ കുലദൈവമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ
ഹേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞാൻ ഇന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓ അഹോ അനന്ത ദാസാനാം മഹത്വം ദൃഷ്ടം അദ്യ വൈകുണ്ഠമൂർത്തിയായ നാരായണ ഭഗവാൻ പോലും എന്നെ കൈവിടിഞ്ഞു അങ്ങൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ അംബരീഷൻ ആ ചക്രത്തെ ഒരു സ്തുതി ഉണ്ടായി സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്തുതി ത്വം അഗ്നി ഭഗവാൻ സൂര്യ ത്വം സോമോ ജ്യോതിഷാംബതി ത്വം ആപഹ ത്വം ക്ഷിതിഹി ത്വം വ്യോമഹ ത്വം വായുഹു ത്വം മാത്ര ഇന്ദ്രിയാണിജ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ചഭൂത ദേവതകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭഗവാനാണോ ആ ഭഗവൽ സ്വരൂപിയായ സുദർശനമേ എൻ്റെ കുലദൈവമായ ഈ മഹാത്മാവിന് അഭയം കൊടുക്കണം ശാന്തി കൊടുക്കണം സുദർശന നമസ്തുഭ്യം സഹസ്രാര അച്യുത പ്രിയ ഹേ ഭഗവൽ പ്രിയനായ സുദർശനമേ എൻ്റെ കുലദൈവമായ ഈ മഹാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കൂ അദ്ദേഹം ശാന്തി കൊടുക്കൂ ഇങ്ങനെ വിസ്ത മനോഹരമായ ഒരു സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആ സുദർശനത്തെ സ്തുതിച്ചു അവസാനം ഈ സ്തുതിയൊന്നും കേട്ടിട്ടും ആ ചക്രം ശാന്തമാവണ കണ്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം നോക്കൂ അവസാനം പറയാണ് യദ്യസ്ഥി ദത്തമിഷ്ടം വാ സ്വധർമ്മോ വാ സ്വനുഷ്ഠിത കുലോം കുലം നോ വിപ്രദൈവം ജയിൽ ദിജോ ഭവതി വിജ്വര ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിലും ജന്മാന്തരങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം ദാനധർമ്മങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വരപൂജ മഹാത്മാക്കളെ സേവിക്കുക മുതലായ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളും പുണ്യാചരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പുണ്യത്തെ മുഴുവനും ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കണു അല്ലയോ സുദർശന സ്വരൂപിയായ ഭഗവാനെ എൻ്റെ കുലദൈവമായ ഈ മഹാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കാതെ പിന്മാറണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കണം താൻ നാളിതുവരെ ആർജിച്ച പുണ്യം മുഴുവനും തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിചാരഭൂതത്തെ ഉണ്ടാക്കിവിട്ട ആളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാ നമ്മളെന്നുള്ളൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആരാണ് ഭക്തൻ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയവരെ ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹം ചെയ്തവർക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് ദ്രോഹം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്ക പോലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പോലും നല്ലത് വരണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്താ ഈ അംബരീഷനാണ് മാ മാതൃകാഭക്തൻ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തന്നെ സർവ ഉപായങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ച ഹിരണ്യകശിപൂവിന് വേണ്ടി വരം ചോദിക്കുന്നത് സൽഗതി വരാൻ ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മാതൃക ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നൃത്തം ഇവരാണ് കൃതാർത്ഥരായ ഭക്തന്മാർ നമ്മളധികം ആൾക്കാരും സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ഈ ഉത്തമ ഭക്തിയ അംബരീഷനെ മാതിരി ആ മാനസികാവസ്ഥ ആ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ആ നില അത് കൈവരാനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവസാനം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എതിനോ ഭഗവാൻ പ്രീത ഏക സർവഗുണാശ്രയ സർവഭൂതാത്മഭാവേ നദിജോ ഭവതു വിജ്വര സർവചരാചരങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഭക്തി കൊണ്ടും ഭജനം കൊണ്ടും സന്തോഷിച്ചിട്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അവിടുന്ന് ഈ മഹാത്മാവിന് ശാന്തി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതും പിന്നെ ചക്രത്തിന് നിൽക്കാനായില്ല ചക്രമന്ത്രധാനം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് സങ്കല്പിച്ച മാരി ആ നിർവാസാവിനെ പാദപൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് അയച്ചു ആ സമയത്ത് ദക്ഷിണ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസസ് അംബരീഷൻ്റെ മഹിമ പറയാം ഓ ഭഗവൽ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഭഗവൽ ഭക്തൻ്റെ മഹിമ കേട്ടോ ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് വാനോളം പുകഴ്ത്തി എന്നിട്ട് നേരെ എവിടേക്കാണ് പോയത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെ മൂടിക്കളയാൻ നോക്കുക ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ ദുർവാസസിൻ്റെ മഹത്വം നോക്കൂ ദുർവാസാവ് നേരെ ബ്രഹ്മസദസ്സിലാണ് എല്ലാ മഹർഷിമാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമ്മേളിക്കുക ആ മഹർഷിമാരെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടോ ഭക്താപരാധം ഭഗവാൻ പോലും പൊറുക്കില്ല എനിക്ക് അംബരീഷൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് തൻ്റെ ആ അമളിയെയും ഭക്തൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയും ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പാടി നടന്നു അത്ര എന്തം വാസ്തവത്തിൽ ദുർവാസാവ് സാധാരണ ഒരാളല്ല മഹാജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവൽ ഭക്തനുമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോ ഒരു ബഫൂൺ കോമാളി വേഷം എന്തിനാ കെട്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ അതൊരു പക്ഷേ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ലീലയായിരിക്കും എന്തിനാ ഭക്തൻ്റെ മഹിമ എത്രയാണെന്നും ഭക്തനോട് ഭഗവാനുള്ള മാനോഭാവം എന്താണെന്നും ഞാനും നിങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലല്ലേ ആൾക്കാർ എടുക്കുക വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ ദുർവാസാവിനെ കൊണ്ട് ഭക്തമഹിമ
പഹള ഈ അംബരീഷിനെ പോലെ ഏഴ് വൻകരകളുടെയും അധിപനായിരുന്ന ആളാ പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും മനസ്സ് ഇതിലൊന്നും ആസക്തമായിരുന്നില്ല അതാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആസക്തിയാണ് അല്ലേ ദേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊന്ന് കാക്കാശില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ കേവന എന്നുള്ള നാട്ടിയാ ഇവർക്കോ ഏഴ് വൻകരകളുണ്ടായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇതൊക്കെ സ്വപ്ന സമാനം ഇതൊക്കെ നശ്വരം ഭഗവാൻ മാത്രം ശാശ്വതമെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത് കന്യകമാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകനായിരുന്നു മുരുകുന്ദൻ മുരുകുന്ദൻ മഹാനായിരുന്നു മഹാഭാഗവത ഭക്തൻ ദേവലോകത്ത് സദാസമയം അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പോയ ആൾ ദേവസേനാനായകനായിരുന്നു വളരെ കാലം പിന്നീട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉണ്ടാവണവരെ പർവ്വതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ പുത്രനായി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉണ്ടായി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേവസേനാനായകനായപ്പോഴാണ് മുരുകുന്ദനെ അവർ റിലീസ് ചെയ്തെന്ന പറയുക മുരുകുന്ദൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ കാണും ഈ മന്ധാതാവിൻ്റെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് സൗഭരി എന്ന് പേരായ ഒരു മഹർഷിയാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കഥ സാധകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൗഭരി ഈ ആരോട് ഭൂമിയിൽ തപസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ മമതയുണ്ടാവും ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോടും ബന്ധം ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം യോഗശക്തി കൊണ്ട് കാളുന്നിപ്പുഴയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഒരു തപസ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാടല്ലേ പക്ഷെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു പൊന്തിയൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗരുഡൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ തിരണ കണ്ടു അപ്പോൾ ഗരുഡനെ ശപിച്ചു ശാസിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ജീവിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ദ്രോഹിച്ചാലോ എൻ്റെ തല പൊട്ടി തെറിച്ച് പോകുന്നു ശാപം കൊടുത്തു അന്ന് മുതൽ ഗരുഡൻ കാളിനീൽ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗരുഡനെ പിടിച്ച് പണ്ട് കാളിയനെ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയാം എന്തായാലും ഈ കാളിനീൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ മത്സ്യങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക മമത വന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുറ നോക്കുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ലീല കണ്ടു അത്രേ അപ്പോഴേക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാസന ദാമ്പത്യ വാസന പൊട്ടി പുറത്തു വന്നു എന്ന് അതോടെ തപസ്സൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു എത്ര വർഷം തപസ് ചെയ്ത എത്ര കാലം തപസ് ചെയ്തിട്ടും തൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാസനകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കാനായില്ല നോക്കണം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പേടിച്ച് ഹരിനാമം ജപിച്ച കംസൻ സകല വാസനകളും തീർന്ന് വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചു നോക്കണം ഇത് വളരെ മുഖ്യ വിഷയം ഇതേ ഭാഗത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് എത്രയോ വർഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വാസനയെ നശിപ്പി ക്ഷയിപ്പിക്കാനായില്ല എന്നർത്ഥം വാസനയെ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ ഉതകാത്ത സാധന സാധനയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഈശ്വരഭക്തിക്ക് ആ വാസനയെ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതിരി മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയാം ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കംസൻ ഭയഭക്തി ഭയം ഭയ ഭയത്തിലൂടെയാണ് ഹരിയെ സ്മരിച്ചത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് നീണ്ട വർഷം അതുകൊണ്ട് കംസനും ഭഗവാനെ അടഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം എന്തായി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് മോഹം വന്നു കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധകന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ഗീതങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജാമലിന് പറ്റിയ മാതിരി ഇതാ ആ കാട്ടിൽ പോയി പദം പറ്റിയ മാതിരി ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാസനകളെ തട്ടി ഉണർത്താനൊക്കെ സഹായകമാകുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ മത്സ്യങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം കണ്ടതാണ് ഇത്ര തപസ്യായ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മോഹം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഏതാ കന്യയെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തരാൻ പറയാം വേ അവിടെ ചെന്നു എന്നുവെച്ചിട്ട് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങേക്ക് അമ്പത് കുമാരിമാരുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമെന്ന് രാജാവിന് ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല ആകെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വിരൂപനായ ഒരു ഋഷി പക്ഷേ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് തരില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം ശപിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമായാലോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സേവകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അന്തപുരത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകട്ടെ ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് പോയി നോക്കൂ ആർക്കാണ് അങ്ങേ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ